ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಎಜುಕೇರ್ ಲೈಟ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಂತರ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಿರ್ಚ್ ಆಫ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಟೂ ರೂಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಟೂ ಬಾರ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಈಗ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರಿ ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ನಂತರ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಕಿರ್ಚ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೂ ರೂಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಮೊದಲನೇ ರೂಲ್ ಕಿರ್ಚ್ ಆಫ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಕಿರ್ಚ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದರ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಏನು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಂತರ ಕಿರ್ಚ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲಾ ಅಂತಿದೆ ಇದನ್ನು ಕಿರ್ಚ್ ಆಫ್ ಲೂಪ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಂತರ ಅದರ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಏನು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಂತರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಜಂಕ್ಷನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಲೂಪ್ ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಾವೀಗ ರೈಲ್ವೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರಿನಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರಿಂದ ಬಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಬಸ್ಗಳು ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬಹುದು ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಸೊ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈಗ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಲೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಳಬಹುದು ಲೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಸರಿನಾ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕರೆಂಟ್ ಲೂಪ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಲೂಪ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಶೇಪ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಅದು ಬೇಕಿದ್ರೆ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕರ್ವ್ಡ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಸರಿನಾ ಸರಿ ಈಗ ಜಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಲೂಪ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಈಗ ಕಿರ್ಚ್ ಆಫ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ರೂಲ್ ಅಥವಾ ಕಿರ್ಚ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಾ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಇದ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೀವಿಂಗ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದು ಸೇರತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ವೈಯರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ಕಿರ್ಚ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೈಯರ್ಗಳಿಂದ ಬಂದು ಸೇರತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಕರೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೈಯರ್ಗಳಿಂದ ಆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾವ
ಫಸ್ಟ್ ರಿವರ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿವರ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎರಡು ವಾಟರ್ಸ್ ಆಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಐ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಬರಿಬಹುದು ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ನ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೈಯರ್ ಗಳಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದು ಸೇರತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಕರೆಂಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಕೂಡ ಹೋಗತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೀವಿಂಗ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಸರಿನಾ ಈಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬಿಡಿಸಿದೀವಿ ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಸರಿನಾ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಒನ್ ಅನ್ನೋ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಟು ಆರ್ಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಐ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಟು ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರೋ ಮಾರ್ಕಲ್ ತೋರಿಸಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಟು ಆರ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅವ್ರ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಐ ಟು ಇಸ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಐ ಟು ಇಸ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಲೀವಿಂಗ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಐ ತ್ರೀ ಈಸ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಎರಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ರೀತಿ ಇದೆ ಸೊ ಐ ಫೋರ್ ಈಸ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಲೀವಿಂಗ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಐ ಫೈ ಈಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ಎರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಸರಿ ಇದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಾ ಅಥವಾ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ರೂಲ್ ಅದೇನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೀವಿಂಗ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್ ಸೊ ಇದು ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕರೆಂಟ್ ಈ ಒಂದು ಜಂಕ್ಷನ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಐ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್ ಐ ತ್ರೀ ಈಸ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಐ ಫೈ ಈಸ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್ ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಐ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಫೈ ಸರಿನಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಐ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಫೈ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಲೀವಿಂಗ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್ ಈಗ ಎರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಐ ಟು ಇಸ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಲೀವಿಂಗ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಐ ಫೋರ್ ಈಸ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಲೀವಿಂಗ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್ ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಲೀವಿಂಗ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಐ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಐ ಫೋರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಐ ಫೋರ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ವಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿತ್ತು ಅದರ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಈ ಜಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು ಐ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಫೈವ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಐ ಫೋರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಲೀವಿಂಗ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್ ಸೊ ಇದ್ರ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಕರೆಂಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಅನದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳಬಹುದು ಕಿರ್ಚಾಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಿರ್ಚಾಫ್
ಅದರ ಮೆಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಇಂಟು ಆರ್ ಅಂತ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸಲ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಅನ್ನ ಇ ಒನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದೀವಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ಆರ್ ಒನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಒನ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಓಮ್ ಸ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗಿತ್ತು ಐ ಇಂಟು ಆರ್ ಅಂತ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಗೆ ಆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು ವಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಒನ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಒನ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಬರಿಬಹುದಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಗತ್ತಾ ಸಿಗತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಐ ಇಂಟು ಆರ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಗತ್ತೆ ನಂತರ ಈ ಲೂಪ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಲ್ಜಬ್ರಿಕ್ ಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ ಆ ರೀತಿ ಆಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸೈನ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನಾನೀಗ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಈ ರೀತಿ ಸೊ ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವೀಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಆ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡದಂತಹ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಇಂದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸೆಲ್ ಇಂದ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಅಂತ ಏನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರೀ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯಾಕೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹಾಗೆ ಆ ಸೆಲ್ ಇಂದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಸೊ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಅನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಈ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದರ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಐ ಇಂಟು ಆರ್ ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಈ ಆರ್ ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದು ಅದರ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಇಂದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಏನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಮೈನಸ್ ಐ ಟು ಆರ್ ಟು ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಆರ್ಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರಿನಾ ಸರಿ ಈಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ 
ಯಂತ್ರ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈ ಕಡೆ ಸೆಲ್ ಇಂದ ಈ ಕಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಮ್ ಎಫ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಇ ಟು ಯಂತ್ರ ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ ಕರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಈ ಕಡೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಇ ತ್ರೀ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಈ ಕಡೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಫೋರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಇದೆರಡನ್ನು ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಲಾ ಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಕೂಡ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗತ್ತೆ ನಮಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದು ಕೂಡ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ವೋಲ್ಟ್ ಬಂತು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಬರೆದಾಗ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫೋರ್ ವೋಲ್ಟ್ ಬಂತು ಇದನ್ನ ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಝೀರೋ ಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲಾ ಆರ್ ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ಲೂಪ್ ರೂಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲಾ ನಂತರ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಕೊಡಿದೀನಿ ನಂತರ ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬ್ಲೆಸಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಸ್ ಅನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಬಹುದು ನಂತರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಒಂದು ಮಾ